Nel 1454 il convento francescano di Sant'Antonio di Perugia commissionò a Piero della Francesca la creazione di un politico monumentale che l'artista iniziò nel 1460 ma portò a termine solo nel decennio successivo. Il pannello centrale raffigura la Madonna col bambino con ai lati quattro santi. Da sinistra a destra, Sant'Antonio da Padova, San Giovanni Battista, San Francesco d'Assisi e Santa Elisabetta di Turingia, protettrice del Terzo Ordine dei Francescani. La predella alla base del politico raffigura scene delle vite di questi santi. L'opera presenta alcune incongruenze stilistiche tra la parte superiore e quella inferiore. Nell'annunciazione, la prospettiva rinascimentale delle colonne corinzie del chiostro che proiettano un'ombra sul pavimento contrasta con l'oro bulinato tipicamente gotico che fa da sfondo alle figure dei santi. Si ipotizza che l'artista adattò e montò successivamente il registro superiore in seguito a una richiesta del convento. Inoltre si pensa che la predella contenesse altri pannelli che non sono sopravvissuti raffiguranti scene supplementari tra cui un'immagine di San Giovanni Battista. La colomba dell'Annunciazione è circondata da un'aureola i cui raggi di luce scendono diagonalmente sul capo della Vergine Maria. Le linee prospettiche del colonnato del portico sotto la colomba convergono sul muro in fondo per creare un efficace senso di profondità. Maria accoglie l'Arcangelo Gabriele con la testa chinata da un lato e le braccia al petto in croce, in segno di umile accettazione del messaggio divino. Nonostante la sua posa artificiosa, la Vergine stringe in mano in maniera molto naturale il libro di preghiere, tenendo il dito tra le pagine, comunicando un senso di umanità e semplicità. La figura dell'Arcangelo posta di fronte a lei è tutt'altro che eterea, a tratti solidi e tridimensionali. San Francesco ricevette le stimmate verso la fine della sua esistenza. L'impatto emozionale dell'evento è sottolineato nel politico di Sant'Antonio, dalla figura del Cristo crocifisso che, circondata da una luce dorata, rompe l'oscurità del cielo notturno. Sebbene alcune sezioni del politico siano state dipinte dagli assistenti dell'artista, gli esperti concordano sul fatto che il ritratto di Sant'Antonio sia opera del maestro. La finezza del tratto della testa tonsurata del santo è infatti segno inconfondibile di una mano esperta. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.